ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸ்ரீ சாய்ராம் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையத்திலேருந்து உங்களுடைய ஞான சுந்தரம் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம எழுதக்கூடியது போலீஸ் தேர்வு பதினொன்று லெவன்த் டெஸ்ட் எழுதிடுவோம் ஆல்ரெடி பத்து டெஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் ஐம்பது கொஷின்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக டெஸ்ட் எழுதிட்டுருக்கீங்க ஸோ புதுசாக அட்டன் பண்ணக்கூடிய மாணவர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் போய் ப்ரீவியஸ் டெஸ்ட்லாம் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய ஐம்பது கொஷினில் உங்களுடைய மதிப்பெண் என்ன அப்படிங்கிறத நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஸோ கொஷின் டெஸ்ட் முடிச்சுட்டு நீங்கள் உங்களுடைய மதிப்பெண்ணை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் வாங்க கொஷின்ஸுக்கு போயிடலாம் முதல் கேள்வி தேசிய தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு ஆணையம் எந்த ஆண்டுன்னு கேட்டிருக்கோம் நாலு ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் ரெண்டாயிரம் பி ஆப்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு மூணாவது ஆப்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி மூணு நாலாவது ஆப்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஸோ சரியான பதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ரெண்டாயிரத்தி மூணு என்பது தான் தேசிய தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு ஆணையம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாவது கொஷின் மிக நீண்ட காலம் பிரதமராக இருந்தவர் யார் மிக நீண்ட காலம் பிரதமராக இருந்தவர் ஆப்ஷன் ஏ நேரு ஆப்ஷன் பி ராஜீவ் காந்தி ஆப்ஷன் சி வல்லபாய் பட்டேல் ஆப்ஷன் டி சாரன் சிங் சரியான பதில் வந்து ஆப்ஷன் ஏ நேரு என்பது சரியான பதில் மூணாவது கொஷின் மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து முறையை பரிந்துரைத்த கமிட்டி அது மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து முறையை பரிந்துரை செய்த கமிட்டி எது ஆல்ரெடி இந்த கொஷின் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி பல்வந்த் ராய் மேத்தா கமிட்டி நாலாவது கொஷின் குடியரசுத் தலைவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆலோசனை கேட்பதை பற்றி கூறும் விதி குடியரசுத் தலைவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆலோசனை கேட்பதை பற்றி கூறக்கூடிய அரசியலமைப்பு விதி எதுன்னு கேட்குறாங்க சரியான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் விதி நூற்றி நாற்பத்தி மூணு என்பது சரியான பதில் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பின் நாலாவது தூண் மொத்தம் இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து நாலு தூண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சொல்லலாம் அது சட்டமன்றம் நிர்வாகம் நீதிமன்றம் பத்திரிகை ஸோ இந்த ஒரு ஆப்ஷன் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து நிர்வாகத்தை போட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதில் வந்து இது கொடுக்காத விட்டால் ஆப்ஷன் ரெண்டு டைம் பத்திரிகை வந்துடும் நிர்வாகம் அதாவது மொத்தம் நான்கு தூண்கள் அதில் கடைசி தூண் எது அப்படின்னா பத்திரிகையே சொல்லலாம் அடுத்து ஆறாவது கொஸ்டின் நாலாவது புத்த சமய மாநாடு நடைபெற்ற இடம் மொத்தம் நாலு புத்த சமய மாநாடுகள் நடந்திருக்கு அதில் நாலாவது புத்த சமய மாநாடு எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஸோ சரியான பதில் எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி காஷ்மீர் என்பது சரியான பதில் அடுத்த கொஷின் பார்த்துடலாம் ஸோ தானிய களஞ்சியம் எங்கே அமைந்து இருந்தது ஸோ ஆப்ஷன் மொஹஞ்சதாராவோ களிபங்கன் சன்பந்தாரோ ஹரப்பா தானிய களஞ்சியம் அப்படின்னாவே ஆப்ஷன் எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி ஹரப்பா என்பது சரியான பதில் அடுத்து எட்டாவது கொஷின் அடிமையின் அடிமை ஆல்ரெடி இந்த கொஷின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடிமையின் அடிமை அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா டக்குன்னு சொல்லிடலாம் யார் ஆப்ஷன் பி ஹில் துமிஷ் என்பது சரியான பதில் அடுத்து கோக்ரா போர் நடைபெற்ற ஆண்டு ஸோ இதெல்லாம் ஃபேக்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் கோக்ரா போர் அப்படிங்கிறது வந்து நடந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி என்பது சரியான பதில் சரிங்களா அடுத்து பத்தாவது கொஷின் ஆங்கில கிழக்கிந்திய குழுவின் அக்பர் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் அக்பர் என்று கூறக்கூடிய நபர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ சரியான ஆப்ஷன் ஹேஸ்டிங்கா டல்கோசியா காரன் வாலிசா வெல்லஸ்லி பிரபு ஸோ சரியான பதில் வந்து ஆப்ஷன் டி வெல்லஸ்லி பிரபு என்பது சரியான பதில் பதினோராவது கொஷின் அதிக துணைக்கோள்களை கொண்டுள்ள கோல் அதிக துணைக்கோளை கொண்டுள்ள கோல் எதுன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு சரியான பதில் ஆல்ரெடி டெஸ்ட் எழுதியிருக்கோம் ஸோ சரியான ஆன்சர் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஆப்ஷன் சி வியாழன் என்பது சரியான பதில் அடுத்து பன்னிரெண்டாவது கொஷின் பூமியின் மிக அதிகப்படியான அழிவுகளை ஏற்படுத்தும் காரணமான அலை லாஸ்ட் டெஸ்ட்லேயும் இந்த கொஷின் நம்ம ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஆப்ஷன் எல் எல் அல்லை என்பது அதிகமான அழிவுகளை ஏற்படுத்தும் ஸோ அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் மலை வாழிடங்களின் இளவரசி என்று அழைக்கப்படும் ஊர் நான் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தேன் மலைகளின் இளவரசி வந்து வால்பாறை அப்படின்னு போன டெஸ்ட் எழுதணும் இங்கே பாருங்கள் மலை வாழிடங்களின் இளவரசி என்றால் இதற்கு வந்து சரியான பதில் எது கொடைக்கானல் என்பது சரியான பதில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதிக போக்குவரத்து நிறைந்த பெருங்கடல் எது அதிக போக்குவரத்து நிறைந்த பெருங்கடல் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் எது அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் ஆப்ஷன் டி சரியான பதில் அடுத்தது ஐந்தாவது பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் சூரிய ஒளி அதாவது வெப்பம் பூமியை வந்தடைய ஆகும் நேரம் ஸோ அப்ராக்சிமேட்டான நேரம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டக்குனு கொஸ்டின் படித்தோன்னே ஆன்சர் தெரியும் எட்டு நிமிடங்கள் எட்டு நிமிடங்கள் இருபது வினாடிகள்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ஷன் சி சேவைத்துறை எந்த நாட்டில் அதிகம் இருக்குது சேவைத்துறை ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குமா சேவை
நேஷ்னலைஸ்டு பேங்க் பத்தொம்பது பேங்க் இருந்தது இன்னைக்கு எத்தனை இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு அப்டேட்டாக இருந்திருக்கணும் இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நேஷ்னலைஸ்டு பேங்க் வெறும் பனிரெண்டு பேங்க் தான் இருக்கு ஸோ மற்ற பேங்க்லாம் என்ன சார் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு வங்கியுடன் இன்னொரு வங்கியை வந்து இணைத்துக்கொள்ள மேர்ச் பண்ணிக்கிறது சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்து முதல் முதலாக வந் வங்கிகள் எப்படி தேசியமயமாக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டால் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் ஃபஸ்ட்டு டைம் பண்ணாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ்லாம் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம் உத்தம மக்கள் கொள்கை சாரி உத்தம மக்கள் தொகை கோட்பாடு பற்றி கூறும் கூறியவர் யார் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் ஸோ சரியான பதில் வந்து இந்த கொஷின் வந்து எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட கொஷின் ஹெட்வின் கேனன் அப்படிங்கிறது பி ஆப்ஷன் சரியான பதில் ஜவஹர் ரோஜ்கார் யோஜனா எந்த ஆண்டு ஜவஹர் ரோஜ்கார் யோஜனா ஆப்ஷன் சி சொல்லலாம் என் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி தமிழ்நாட்டில் குறைந்த மக்கள் தொகை உள்ள மாவட்டம் தமிழ்நாட்டில் குறைந்த மக்கள் தொகை உள்ள மாவட்டம் எது அப்படின்னு கேட்டால் டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணும் சரியான பதில் நமக்கு எதை சொல்லலாம் பி ஆப்ஷன் பெரம்பலூர் சொல்லலாம் இருபத்தி ரெண்டாவது கொஷின் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையின் உயர்ந்த மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் உயர்ந்த மலை எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சேரூராயன் மலை ஏழையின் ஊட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா ஸோ ஏற்காடு இருக்கக்கூடியது சேரூராயன் மலை வன உயிரின பாதுகாப்பு சட்டம் வன உயிரின பாதுகாப்பு சட்டம் சரியான ஆன்சர் வந்து நைன்டீன் பி ஆப்ஷன் சரி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி தமிழ்நாட்டின் டெட்ராய்டு ஸோ இதெல்லாம் போலீஸ் எக்ஸாமில் கேட்ட கேள்விகள் தமிழ்நாட்டின் டெட்ராய்டு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ சென்னை என்பது சரியான பதில் நேரு விளையாட்டு அரங்கம் உள்ள மாவட்டம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சொல்லலாம் இது சரியான பதில் சென்னை சொல்லலாம் சரிங்களா கோயம்புத்தூர்லேயும் இருக்குது பட் சென்னை வந்து நம்ம மெயினாக சொல்லலாம் அடுத்த கொஸ்டின் இந்தியாவின் இருபத்தி ஏழாவது மாநிலம் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோமா இருபத்தி ஏழாவது மாநிலம் உத்தரகாண்டு தானே வெரி குட் அடுத்த பிற ராஷ்ட்ரியா இந்திய இராணுவ கல்லூரி உள்ள இடம் ஸோ சரியான பதில் எது அப்படிங்கிறது கெஸ் பண்ணுங்கள் ராஷ்ட்ரியா இந்திய இராணுவ கல்லூரி உள்ள இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேராடூன் சரிங்களா பொறுத்துக மாநிலம் அதனுடைய தலைநகரம் கொடுத்துருங்க அசாமுடைய தலைநகரம் எது நம்ம சரியாக கெஸ் பண்ணும் அசாமுடைய தலைநகர் திஸ்பூர் அருணாச்சல பிரதேசத்துடைய தலைநகர் என்னது இட்டா நகர் சரிதானே உத்தரகாண்டோடைய தலைநகர் டேராடூன் ஒடிசாவோடைய தலைநகர் புவனேஸ்வர் அப்போ ஆன்சர் பி ஏழு சகோதரிகளின் எனப்படும் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் ஒன்று எது ஏழு சகோதரிகள் எனப்படும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்று ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க அசாம் ஒரிசா பீகார் மிசோரம் அசாம் தான் சரியான பதில் மத்திய அரிசி ஆராய்ச்சி நிலையம் நிறைய டைம் பரிசீல கேட்டிருக்காங்க சரியான பதில் ஆப்ஷன் டி கட்டாக் மலை துளிகள் கோள வடிவத்தை பெற காரணம் கொஸ்டின் படித்த உடனே ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க ஆன்சர் வந்து பரப்பு இழுவிசை ஸோ அடுத்தது இரு முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் கோள்களின் இயக்கம் பற்றிய விதியை கூறியவர் யார் கோளோட இயக்கத்தை வந்து சொன்னது யார் இதில் நிறைய குழப்பங்கள் ஏற்படும் ஏன்னா தாலமி கெப்லர் கோப்பர் நிக்கஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து பூமியை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இதில் கோள்களோட இயக்கம் வந்து சரியான பதில் எதுன்னா நமக்கு வந்து கெப்லர் தான் சரியான பதில் ஒரு குதிரை திறன் என்பது எத்தனை வாட் ஒரு குதிரை திறன் என்பது நமக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு வாட் நீரின் தன்மப்பு ஏற்பு திறன் எவ்வளவு இந்த கொஷின் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் நீரின் தன்மப்பு ஏற்பு திறன் சி ஆப்ஷன் நாலாயிரத்தி நூற்றி எண்பது ஜூல் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன் கொழுப்பில் உள்ள அமிலம் எது கொழுப்பில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் ஸ்டீராடிக் அமிலம் ஆப்ஷன் பி வலிமை குறைந்த அமிலம் எது வலிமை குறைந்த அமிலம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஹெச்சிஓஓஹெச் டி ஆப்ஷன் சரி முப்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் நீரின் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனின் தனிமத்தின் விகிதம் என்ன நீரில் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனின் தனிமத்தின் விகிதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சரியான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ டூ இஸ்ட் ஒன் என்பது சரியான பதில் பிவிசி வேதி பெயர் என்ன பிவிசி பிளாஸ்டிக்கின் வேதி பெயர் லாஸ்ட் டைமே எழுதி லாஸ்ட் டைமே எழுதியிருக்கோம் பாலிவினை குளோரைட் ஸோ இன்னும் கொஷின்ஸ் ஒரு பத்து கொஷின்ஸ் தான் பொறுமையாக அட்டன் பண்ணுங்கள் இந்தியாவில் நிலக்கரி எப்பொழுது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆன்சர் போட்டுலாம் ஆப்ஷன் சி செவன்டீன் செவன்டி ஃபோர் நவீன ஆவரத்தன விதியை கூறியவர் யார் 
நவீன ஆவரத்தன விதியை கூறியவர் யார் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ மோஸ்ட்லி எக்ஸ் கதிரை கொண்டு இவர் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் இதை சரிங்களா மானஸ் வன உயிரி சரணாலயம் எங்கள் இருக்குது மானஸ் தேசிய பூங்கா அதுதான் கொஷின் சரியான பதில் டக்குன்னு ஆன்சர் போட்டுடணும் அசாம் ஹைட்ரஜன் உரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஷின் ஹைட்ரஜன் உரம் அப்படின்னா சாரி நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் தவிர சொல்லிட்டேன் நைட்ரஜன் உரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு அமோனியம் சல்பேட் என்பது சரியான பதில் நாற்பத்தி மூணாவது கொஷின் விட்டமின் பி ஒன் குறைபாட்டால் ஏற்படும் நோய் ஆப்ஷன் டி பெரி பெரி செல்லின் உட்பொருட்களை கடத்துவது எது செல்லின் உட்பொருட்களை கடத்தக்கூடியது உட்பொருள் செல்லுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கடத்தக்கூடியது ரெண்டோ பிளஸ் அவர்லை ப்ரோக்கரேட்டிக் செல்லில் காணப்படும் ரைபோசோமின் சைஸ் என்ன ஸோ ஆப்ஷன் எழுபது எஸ் இதே யூக்கரேட்டுனா எண்பது எஸ் நம்ம போடணும் ஸோ ஃபைனலி ஃபைனல் லாஸ்ட் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் நம் பருகும் காஃபி மற்றும் தேநீருக்கு சுவையூட்டும் பாக்டீரியா எது ஸோ நல்ல கொஷின் ஆப்ஷன் ஏ பாசிலஸ் மெகதீரியம் சிற்றினம் என்ற சொல்லி அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் சிற்றினம் என்ற சொல்லை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் வெரி இம்பார்ட்டன் கொஷின் நோட் படிக்கோங்க ஆப்ஷன் சி ஜான்ரே என்பது சரியான பதில் தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தினம் ஆன்சர் இல்லை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஃபேக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஆப்ஷன் ஏ பிப்ரவரி நைன் தென்னாட்டு ஆக்ஸ்போர்ட் எனக்கூடியது தென்னாட்டு ஆக்ஸ்போர்ட் எது தக்கன அடிச்சிருப்பீங்க பாளையங்கோட்டை அடுத்த கொஷின் இம்பார்ட்டன் அன்ஹாப்பி இந்தியா என்ற நூலை எழுதியவர் யார் ஆப்ஷன் அன்ஹாப்பி இந்தியா அப்படிங்கிறது லாலா லஜபதி ராய் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய மதிப்பெண்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் நம்ம சேனலை வந்து இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் ஸோ பிசி எக்ஸாமுக்கு ஸோ நம்மளுடைய பயிற்சி மையத்தில் நியூ புக்கிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஐம்பது ஃபுல் மாடல் டெஸ்ட் சரிங்களா அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் நீங்கள் போய் ஒரு கோச்சிங் சென்டரில் அட்டன் பண்ணீங்க அப்படின்னா மினிமம் ரெண்டாயிரம் ரூபா இல்லாமல் நீங்கள் எந்த ஒரு பயிற்சி மையத்திலும் ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் ஜாயின் பண்ண முடியாது ஆனால் நம்மளுடைய ஸ்ரீ சாய்ராம் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையத்தில் ஐம்பது மார்க் மாடல் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறான் முழு மாதிரி தெரிவு ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுமே எண்பது கொஷின்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா எயிட்டி கொஷின்ஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் ஐம்பது சைக்காலஜியில் முப்பது இந்த மாதிரி நியூ புக்கிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஐம்பது மாடல் டெஸ்ட்டு ஒரே புக்காக கொடுக்குறோம் ஸோ இதனுடைய விலை வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே யாரும் கொடுக்க முடியாது ஜஸ்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்குறோம் சரிங்களா ஸோ நானூறு ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்குறோம் அதனோட டீட்டெயில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் அந்த புக்கோட டீட்டெயிலே நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதற்கு குறைவாக யாராலையும் கொடுக்க முடியாது நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே பெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்ருக்கோம் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கொரியர் மூலமாக வாங்கிக்கலாம் அதாவது கேஷ் ஆன் டெலிவரி மூலமாக நன்றி ஆல் தி பெஸ்ட்